con la virtualidad yo ya había tenido cierta experiencia, de hecho trabajo en ella, eh, orientando talleres, clases, además de la construcción de cursos, que es lo que hago en la Universidad de Antioquia. Pero sin embargo, con el cambio de reglas que se impuso a partir de la pandemia y de que todo se convirtiera a, a través de la virtualidad, a desarrollarse a través de la virtualidad, obviamente nos sentimos con bastante eh, temor de cómo se iban a desarrollar las cosas, eh, cómo íbamos a trabajar con algunos grupos que se les dificulta precisamente aprender a apropiar este tipo de herramientas tecnológicas. Y yo creo que finalmente fue un proceso de reinvención, de planeación, que ya hoy vemos eh, ejecutándose con mucho éxito en términos de poder decir que las clases eh, tienen una planeación diferente, tienen una estructura diferente, pero que de esa manera nos hemos adecuado satisfactoriamente a las clases, por lo que hemos tenido varios resultados muy positivos, además de otras dificultades. Pero en esencia creo que el cambio de actividades presenciales a virtualidad nos ha enseñado muchas cosas y por supuesto algo fundamental que fue a reinventarnos, a reinventar esa, esas, esas planeaciones y esos desarrollos de las clases y a tener en cuenta otro tipo de necesidades educativas y de formas de apropiar herramientas tecnológicas para poder desarrollar las temáticas de los cursos. Hay una anécdota muy graciosa y es que estaba orientando un taller eh, con varios estudiantes, todos tenían encendida la cámara y una de las estudiantes estaba presentando eh, su, su, produ su producto, su trabajo. Todos la estábamos viendo a ella y como es normal en cualquier hogar, pues la gente come, la gente se baña, la gente hace la siesta y vemos a, a un familiar, a varios de sus familiares, uno pasar del, hacia el baño y el otro venir de hacia el baño eh, pues en ropa íntima, en toalla. Eso obviamente provocó las risas de los chicos y obviamente un momento muy gracioso eh, que luego comentamos, obviamente la chica se apenó bastante, pero creo que es de esas anécdotas que solamente pueden ocurrir a través de vivir una clase, un taller, a través de, de la virtualidad, a través de estar en el hogar de los demás. Y por supuesto, con todo es, con esto viene acompañado el asunto de escuchar eh, las dinámicas barriales de cada uno. La mazamorra, el de los aguacates, el de los tamales. Y creo que, en esencia, creo que al principio lo tomamos como una, algo molesto, pero al final es la dinámica de los barrios, es la dinámica de donde vivimos, y es el lugar donde estamos. Entonces creo que si algo aprendimos en, en el paso de las clases a la virtualidad fue a tener en cuenta dónde vive el otro, cómo lo hace y que finalmente no estamos en un lugar neutral, sino que estamos en el lugar que cada uno apropia. Y conocerlo fue muy bacano. Creo que el mensaje fundamental que nos debe quedar de toda esta transición que hicimos de la presencialidad a la virtualidad es la calma, mantener la calma, no desesperarnos cuando sentimos un poco de temor por algo novedoso, por ese choque que nos puede causar el cambio y siempre tener presente que nos vamos a levantar, nos vamos a acomodar y de esa manera vamos a tener una actitud más resiliente frente a lo que nos suceda. Eh, esto para los grandes cambios como los que vimos en esta transición eh, pandémica, en el contexto de la pandemia, pero también para los pequeños obstáculos que vivimos en el día a día. Eh, las cosas como aprender a manejar una nueva herramienta de videoconferencia, aprender a manejar un nuevo chat, cómo hago esto, dónde está este botón, eh, no sé, no sé cómo hacerlo, pero allí es, allí es donde entra la resiliencia que nos ha enseñado esta transición y esa mantener la karma, 
mantener el espíritu y la actitud de resiliencia y aprender a hacerlo.